हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ देवेश वर्मा एंड वेलकम टू क्लास टेन स्टडीज आज हम बात करेंगे साइंस के फर्स्ट लेसन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में तो जैसा कि लेसन का ही नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस तो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टीज के साथ फॉर्म होता है वो एक केमिकल रिएक्शन कहलाती है अब केमिकल रिएक्शन में दो कंपोनेंट्स होते हैं एक तो रिएक्टेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट तो रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और जो न्यू सब्सटेंट फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट कहलाते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप ये रिएक्शन देखेंगे सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिवस सी ओ टू प्लस टू एच टू तो इसमें सी एच फोर प्लस टू ओ टू रिएक्टेंट हुए और जो सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ है ये हमारे प्रोडक्ट हुए अब हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में तो बात कर दिया अब देख रहे केमिकल इक्वेजन क्या होती हैं वो मेथड जिसमें हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स या फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम एक केमिकल इक्वेशन कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर आप यहीं पे देखेंगे सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिव सी ओ टू प्लस टू एच टू तो ये एक केमिकल इक्वेशन हुई अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हमारी सिलेबस में ओवरऑल फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है इसमें से पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं इस रिएक्शन को हम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट सब्सटेंस है ए एंड सेकंड सब्सटेंस है बी तो ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हुए और जो हमारा बना ए बी तो इसमें दो हमारे जो सब्सटेंस है उन्होंने एक सिंगल सब्सटेंस ए बी बनाया जो एक प्रोडक्ट है इस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोस्तों जो सेकेंड काइंड ऑफ रिएक्शन होती है वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड दो सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट होता है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट होती है फॉर एग्जांपल एक सब्सटेंस है ए बी तो वो बनेगा ए प्लस बी जो हमारी थर्ड काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के कंपाउंड से उसकी जगह ले लेता है फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है ए बी प्लस सी तो जो ये हमारे रिएक्टेंट्स हुए तो हमें हमें मिलेगा ए सी प्लस बी तो आपने इसमें देखा जो सी था उसने बी की जगह ले ली तो इस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों जो नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन है वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं उस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ए बी प्लस सी डी तो ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी तो आप देख सकते हैं बी ने यहाँ पे जगह ले ली है सी की एंड सी ने जगह ले ली है बी की सो इस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोस्तों जो नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन है वो हमारी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड होता है या तो हाइड्रोजन रिमूव होता है इस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं और कोई भी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है आई मीन एड होता है एंड ऑक्सीजन रिमूव होता है उस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन और जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रही होती है उस काइंड ऑफ रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन अब दोस्तों अब हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन सो आई होप इट इज़ क्लियर सो दोस्तों अब हम बात करेंगे कोरोजन के बारे में टू कोरोजन इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ग्रेजुलेट एंड अप बाई द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और एनी केमिकल ऑन द सरफेस इसका सबसे ज़्यादा सिंपल एग्जांपल है रेस्टिंग ऑफ आयरन दोस्तों अब हम बात करेंगे रेंसिडिटी के बारे में रेंसिडिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है और उनसे अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट आने लग जाता है जैसा आपने देखा ही होगा अगर कोई आप कुरकुरे के पैकेट को अगर आप खोल देते हैं कुछ समय के लिए तो उससे हल्की अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है या फिर जिसकी हवा निकली होती है उससे अनप्लीजेंट स्मेल आती है एंड उसका टेस्ट अजीब सा हो जाता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी अब ऐसा क्यों होता है कि जब हम उसकी हवा निकाल देते हैं तो उससे इन्फ्लिशेंस में लाने लगती है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो उसे एरियल ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है इसलिए हम रेंसिडिटी से बचने के नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं जो एक एंटी होती है सो आई होप का इस डिस्कशन
प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो